ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பசுமை வேதியியல் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பசுமை வேதியியல் என்பது குறைந்த அளவே தீமை விளைவிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்களை உருவாக்குதல் அல்லது அப்பொருள்களை பயன்பாட்டிலிருந்து அறவே நீக்கும் ஒருவித புதிய வழிமுறையாகும் பசுமை வேதியியல் கொள்கையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த ஆண்டு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸாமில் வரலாம் பசுமை வேதியியல் நிறுவனங்கள் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு தலைமை பசுமை வேதியியல் சாதனை பரிசுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன பழைய உற்பத்தி முறைகளுக்கு பதில் புதிய பசுமை வினைகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்கில் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிம கரைசல்கள் மற்றும் நீருக்கு பதிலாக கரைசல்கள் பயன்படுத்தாத வினைகள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய வேதிப்பொருள்கள் தயாரிக்கும் முறைக்கு பதிலாக புதிய பசுமை உற்பத்தி எடுத்துக்காட்டு பெட்ரோலிய வேதிப்பொருள்களுக்கு பதிலாக உயிரி ஆற்றலை பயன்படுத்துதல் அதாவது பயோ எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அல்லது வேதிக்காரணிக்கு பதிலாக வினையூக்கிகளை பயன்படுத்துதல் ஸோ குறைந்த நச்சுத்தன்மையுடைய பொருள்களால் ஆன மாறா வேதியியல் பண்புகளை கொண்ட பொருள்களை தயாரித்தல் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பயிர்களை பாதிக்காத பூச்சிகளை மட்டுமே கொள்ளக்கூடிய புதிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தயாரித்தல் மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிக்கிறது ஸோ பதுமை பசுமை வேதியியல் அல்லது தொழில்நுட்பம் தற்பொழுது பசுமை தொழில்நுட்பமானது தற்பொழுது கரிம வேதியியல் உயிர் வேதியியல் கனிம வேதியியல் பாலிமர் நச்சுயியல் சூழ்நிலையியல் உடலியல் தொழில்துறை போன்ற மற்ற பிரிவுகளும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன ஸோ பசு பசுமை வேதியியலோட முக்கிய கொள்கைகள் என்ன கழிவு பொருள்களை சுத்திகரித்தல் மற்றும் நீக்குதல் இது ரெண்டையும் செய்வதை விட கழிவுகள் உருவாவதை தடுத்தலே மிகச்சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த பசுமை வேதியியலோட முக்கிய கொள்கை எந்த சூழ்நிலையிலும் மனிதனுக்கோ சூழ்நிலைக்கோ சிறிதும் தீங்கு ஏற்படுத்தாத பொருள்களை உருவாக்கிட வேண்டும் அல்லது மிகச்சிறிய அளவே கேள்வி விளைவிக்கும் பொருள்களை உருவாக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து பசுமை வேதியியலோட மிக முக்கிய நோக்கம் ஸோ பசுமை வேதியியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரீன் கலர் இது போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு இது டயக்ராம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அடுத்து மூன்றாவது முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுமை வேதியியலுக்கு வேதிப்பொருள்கள் குறைந்தளவே கேள்வி விளைவிக்கும் வகையிலும் அதனுடைய பயனில் எந்தவித குறைவும் இல்லாத அளவும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் குறைந்தளவு கேடு விளைவிக்கணும் ஆனால் அது அதனோட யூஸ் வந்து கரெக்டாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ பது பசுமை வேதியியலோட விளைவாக உண்டாகும் பொருள்கள் என்ன காரியம் இல்லாத பற்ற வைப்பான்கள் மற்றும் காரியம் அல்லாத பெயிண்ட் மற்றும் மின்கல சுத்திகரிப்பான்கள் அடுத்ததாக உயிரி பிளாஸ்டிக்குகள் மக்காச்சோளம் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தாவர பொருள்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் பிளாஸ்டிக்குகள் எளிதில் தீப்பிடிக்காத பொருள்கள் ஹாலோஜன் இல்லாத தீயணைப்பான்கள் எடுத்துக்காட்டு சிலிக்கான் சார்ந்த பொருள்களை பயன்படுத்துதல் ஸோ இந்த எல்லா பொருள்களுமே பசுமை வேதியியலின் விளைவாக உண்டாகும் பொருள்கள் ஸோ பசுமை வேதியியலின் விளைவால் உருவாக்கப்படக்கூடிய எதிர்கால பொருள்கள் என்னென்ன நம்ம உருவாக்கலாம் இந்த கிரீன் கெமிக்ஸ் படி கெமிஸ்ட்ரி படி ஸோ கால்நடை தீவனத்திற்கான மூலப்பொருள்கள் குறைவதற்கு பதிலாக புதுப்பிக்கத்தக்க புதிய பொருள்கள் நம்ம உருவாக்கலாம் தனிம அளவை வேதிக்காரணுகளுக்கு பதிலாக வினையூக்கி வேதிக்காரணுகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம் பசுமை வேதியியல் வாழ்க்கை சுழற்சியில் எல்லா வகைகளிலும் புதிய பொருள்கள் உருவாக்க புதிய பொருள்களை உருவாக்க பயன்படும் ஸோ இந்த பசுமை வேதியியலை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சுழற்சியும் நம்ம புதுசு புதுசாக பொருளை உருவாக்கலாம் பசுமை வேதியியல் என்பது தீங்கினை குறைப்பதாகவும் மாசு ஏற்படுவதை தடுப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் ஸோ செயற்கை பலபடி சேர்மம் அதாவது பாலி வினைல் குளோரைடு மற்றும் காரியம் குறைந்த வெப்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய புதிய காரியம் அற்ற பற்றவைப்பான்கள் பசுமை சூழல் பாதுகாப்பு பசுமை வேதியியல் என்பது ஒரு எளிய நிகழ்வு பசுமை சூழல் கெடாத வண்ணம் பசுமை வேதியியல் உலகின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக உள்ளவாறு எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க இருப்பது புவி கிராமம் ஆதல் புவி கிராமம் அப்படின்னா என்ன புவி கிராமம் என்பது இன்றைய உலகம் பல்வேறு விதமான தொடர்பு சாதனங்களினால் ஒரு சிறிய கிராமமாக சுருக்கப்படுகிறது குறிப்பாக இணையதளம் மூலமாக செய்திகளை வெகு எளிதாக உலகம் முழுவதும் பரவ செய்து உலகில் உள்ள மக்கள் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் இருப்பதை போல மிகவும் எளிதாகவும் விரைவாகவும் தொடர்பு கொள்ளப்படுகிறார்கள் ஸோ புவி கிராமம் என்றால் என்ன இச்சொல்லால் உலகம் ஒரு கிராமத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இங்கு செய்திகள் உலகம் முழுவதும் விரைவாக இக்கால தகவல் தொடர்பு கருவிகளின் மூலம் சென்றடைகிறது புவி உலகின் அடிப்படை கருத்து மின்னணு கருவிகளின் மூலம் மிக விரைவான தகவல் தொடர்பினை மேற்கொள்வதாகும் ஸோ புவி மின்னணு கிராமம் அப்படின்னா என்ன புவி மின்னணு கிராமம் என்ற சொல் ஒரு எல்லையற்ற கிராமத்தை குறிக்கும் இது உலக மக்களை தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக இணைக்கிறது ஸோ புவி கிராமம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் மார்ஷல் மாக்லுக்கான் புவி கிராமமானது உலகின் பல்வ
அதே போல இணையதளத்துடன் கூடிய கணிப்பொறிகள் மூலம் மக்களை ஒன்றாக இணைக்கிறது இப்புதுமையானது ஒரு புதிய சமூக கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வழிகோலுகிறது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பெங்களூர் மைசூர் நெடுஞ்சாலையில் பெங்களூரிலிருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் புவி கிராமம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நூற்றி பத்து ஏக்கர் பரப்பளவில் பசுமையான சூழலில் பல்வேறு தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன இப்புவி கிராமத்தில் பசுமையான புல்வெளிகளும் தென்னை மரங்களும் இடையில் கட்டடங்களும் நிறைந்த மாசில்லாத சூழ்நிலையில் அமைந்துள்ளது இந்த தொழில்நுட்ப வளாகம் மிகச்சிறந்த இந்தியா மற்றும் அகில உலக கட்டட வல்லுநர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டதாகும் இவ்வளாகம் மக்கள் குடிய குடியமர்வதற்கு ஏற்ற அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது இப்புவி கிராமத்தை அடைய பெங்களூரிலிருந்து ஏறக்குறைய இருபது நிமிட தூர பயணம் ஆகிறது இப்புவி கிராமத்தில் ஷேமா தொழில்நுட்பத்துறை எண்பதாயிரம் சதுரடி பரப்பில் அமைக்கப்பட்டு அறுநூறு தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளித்து குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்கள் சிதம் புவி கிராமத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நன்றி